Allora Ernesto, quando iniziamo non ci dobbiamo fermare, eh, mi raccomando. Chi si ferma è perduto. Siamo in onda, Duce! Siamo in onda! Siamo in onda! Mm? Allora, microfono a posto, telefono a posto. E siamo qui, finalmente. Italiani e italiane. Camicia Poa di Versace e di Valentino. Uomini e donne d'Italia dell'impero e del regno d'Albania. Benvenuti, benvenuti a questa nuova puntata del Mussolini Show. Come sempre la chiacchierata virtuale, il nostro grande assistente Ernesto Galeazzi. Ernesto saluta. A noi! La nostra grande assistente Margherita che saluto affettuosamente con un bacio, un bacio per te Margherita. E dietro la telecamera Winston, Winston, eh? che abbiamo di nuovo microfonato per voi. Vai Winston, vai con la prova microfono. One, two, three, Boris Johnson, party, party. Bravo Boris Winston, Johnson, abbastanza, party. grazie. Allora, nuova puntata, parleremo di moltissimi argomenti, ma eh, prima, come sapete, dobbiamo partire con lo stack stacchetto pubblicitario eh? prima di partire con lo stacchetto pubblicitario vi ricordo però che potete lasciare i commenti hm? potete lasciare anche i commenti nella chiacchierata virtuale insieme a delle domande che forse vorrete chiedere eh, alle quali io sarò lieto di rispondere hm? assieme a Winston eh? ti abbiamo lasciato un po' in penombra ho visto Winston eh? ti piacerebbe rispondere a qualche domanda? Oh, yes, I want to answer some question, yes. perfetto <ride> sono contento eh? E vi ricordo anche il nostro grande obiettivo, quello di arrivare a 5.000 iscritti entro la fine di ottobre. Siamo già oltre 4.000, ce la possiamo fare, ce la possiamo fare, sono sicuro. L'ottimismo prevale qui, in questa sede di pre, Predappio, da dove facciamo la nostra grande trasmissione. Quindi, senza nessun indugio, direi di passare allo stacchetto pubblicitario. Ernesto, quando sei pronto, stacchetto! Questo programma è offerto da Caffè Ciuciarin, il caffè di Turin. Ba, 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 beam, ba, 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 ba. Ecco, adesso mi hanno costretto a fare questa cosa, eh? che io non è che era molto entusiasta, eh, eh no, no, quando me l'hanno detto, eh, c'è un limite a tutto, eh. Siamo in onda, tutto, eh, ecco, siamo in onda. Siamo in di nuovo, siamo in onda, ah, scusate, scusate, sono obbligato, ah. caffè ciucciarin, ti seduce? Parola di duce! Eh? Eh. A me sembra una caretinata, comunque. E lo sponsor comanda, anzi, c'è la napoletana qui. Eh? Eh. Allora, dunque, che poi, che poi caro Winston, vuoi un po' di caffè Winston? Eh? No, un po' di caffè, no? no caffè, oh, però no, però ciucciarina è buono, devo dire. Mm. No, è questo gusto, ma sarà che è fatto con la napoletana, eh? Ciucciarin, quando c'è la pannetta, hm? non leccarla, ciucciala! Hm. Eh, mi è venuto in mente così, sono sicuro che lo sponsor apprezzerà. Comunque, allora, questa cosa dello stacchetto pubblicitario, caro Winston, mi ha fatto venire in mente che potremmo, potremmo, potremmo mettere sulla rete, senti questo piano audace, senti se ti piace, What? un negozio! Hm? Mm. Ti piace l'idea? I think it's great. Un negozio virtuale, cari amici, stiamo lavorando a un grande negozio, sì, per pagare i costi di questa trasmissione, soprattutto pagare l'armocromista che ci ha mandato direttamente l'Ishline, come vedete, lo studio ha cambiato completamente colore. Pensate che questo sia un grigio? No, questo non è un grigio, è un grigio lilla. Eh? Attenzione, l'ho imparato anch'io, sapeste quanto ci è costato. E quindi l'idea per pagare questi costi è quella appunto di un negozio mm? e mi è venuta un'idea un'idea audace Winston che ti voglio proporre chiamerei What? questo negozio mm. mussolini.negozio punto it eh? insomma anche è un dominio è una cosa sovranista mussolini.negozio punto it che me ne dici? ti piace mm. l'idea? no shop no come? shop no no no, yeah. no. attenzione no 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 yeah. shop negozio no. non eh no. nice. eh no, eh no. eh no. shop non si può fare shop. no Winston no yes. ascolta no yes. no no you eh no. listen to me eh no. shop. Eh, shop. Eh, eh, qui è uno a uno eh allora oh, io sono per negozio tu per sei per shop va bene e allora qua eh, come, come ce la caviamo chiamiamo una persona adesso, lo... adesso chiamo Adolf adesso chiamo Adolf e chiedo la sua opinione e ci mancherebbe altro e chiedo la sua opinione un attimo e, e sta buono ascolta ascolta che chiamo Adolf 
suona un attimo. Si fa sempre attendere, Adolf. Ma in fuori! Di che c'è sei nen? Ya ya, ich bin benito. Alles gut? Ja, ja, alles gut, alles gut. Entschuldigung, mein Führer, eine ja. Frage, eine Frage, sì, ho solo una domanda, sì, ah, Adolf. Allora, ci sarebbe eh, questa idea tra me e Winston, che, che tra l'altro ti saluta. Eh, Winston, saluta, saluta Adolf. Fuck off. Sì, 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 ti saluta, sì. Eh, eh, con affetto, sai com'è. No, allora, l'idea è questa, noi vorremmo fare un negozio sulla rete, sì, e, e quindi c'è una discussione. Se chiamarlo mussolini.negozio o mussolini.shop. Qual è la tua idea? Ein Laden. Ja. Yeah. Un zu produtta verkaufen. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Mussolini Punto Shop. Punto Shop. Ja, yeah, Punto Shop. Va bene. Tschüss, tschüss. Tschüss, yeah, yeah. tschüss Benito. Bis bald. Bis bald. Eh, ha detto Shop. Yeah, Due contro uno. Shop. Ma yeah, sai cosa faccio adesso, caro Winston? Wow. Chiamo De Gaulle. No, 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 no. Chiamo De Gaulle. Benito, eh no, ci mancherebbe altro. Eh no, abbiamo that. chiamato, so eh, abbiamo chiamato Adolf. Scusa, right. chiamo De Gaulle. Eh no, oh, e non te la do questa soddisfazione. Oh, eh, ecco. Ecco qua, squilla. E anche lui si fa attendere. Allo! Allo! De Gaulle, mon général, je suis Benito Mussolini. Come se va? Tu viens là, a Paris? Oui, oui, je suis ici avec Winston. Oui, oui, Winston Churchill, oui, oui. Oui, oui, ti saluta, sì, Winston, saluta, saluta De Gaulle. Frog, you're frog. Sì, ha detto che, sì, il nome è la linea, ha detto che ti vuole molto bene, sì. Allora, mon général, la discussione è la suivante. Eh? Allora, eh, oui, nous sommes pendant la discussion parce que on, on doit choisir si mettre Mussolini point negozio per un, per un negozio online, appunto, scusa, sulla rete, l'anglesismo, la compagnia di, di Winston, oppure Puntolini punto shop, ecco, volevamo sapere qual è, qual è il, il, la tua opinione. Hm? A magasin. Oui. Pour la vente des produits. Oui. De tous les noms. Oui. Negozio. Eh. Eh, oui, oui, Parfait. Negozio. Merci, mon général. Merci. Eh, Merci. Rien, Merci. Oui, oui, oui. Tout à l'heure. Au bon revoir. Au revoir. Hai visto Winston? Eh, adesso siamo pari. Eh? E? Adolf 1 e De Gaulle 1. Eh? Adesso che mi dici? Eh? Facciamo la bella? Facciamo yes. la disfida? Chi chiamo? Yes. Eh? Stalin. Chi chiamo? Stalin. Chi? Stalin. Stalin. Yes. E chiamiamo Stalin. Stalin. E ci mancherebbe altro. Yes. E chiamiamo Stalin. Chiamiamo Stalin. Ma credi che mi faccia intemorire? Eh? Ecco squilla. Do? Ah, dobre dien. Dobre dien. Tobarish. Tobarish Stalin. Oh, Benito. Benito. Cavo faccio faccia. Eh, Rascio. Eh, sì. Sì, ho telefonato perché eh, eh, sono qui con Winston che ti saluta. Winston saluta. Hello, Joseph. Eh, ti saluta, è eh? simpatico, non so come mai. Comunque. Eh, no, 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 scusa, non annuivo, no, ci mancherebbe altro, no, 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 non ti arrabbiare, Giuseppe, non ti arrabbiare, eh, lo sappiamo come sei, no, non ci mancherebbe, ma no, ma non ti preoccupare, non ti preoccupare, stai calmo, ah, posso, posso parlare? Posso parlare? No. Ah, va bene. Allora, l'idea è questa, noi vorremmo mettere un negozio in rete e c'era una discussione in atto se chiamarlo mussolini.negozio o mussolini.shop e, e volevamo il tuo parere, insomma, ecco, eh, cosa ne pensi? Magazine, portavo per tuo schio. Da. Mi lo vuoi? Da. Vi siete? Da. Puto shop. Puto shop. Ah. Da. Ho capito. Va bene. Vai shai spasiba. Da Vai Da Eh, va bene. Allora qui vediamo cosa abbiamo. Adolf eh, shop. Sì. Uh, Stalin shop. Mm -hmm. eh, De Gaulle negozio. E allora yeah. io dico... We stop here. Eh no, 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 yes, non here. ci fermiamo. No, no, come on, chiamo Franco, come on, chiamo Franco. Ascoltami, Winston. Cool, Frank. Chiamo Franco, non oh mi far arrabbiare. Eh? Quello risponde subito. Eh, non è come gli altri. Aspetta un attimo. Eccolo qui. Che chiamo Franco. Que quello mi fa uno squillo e risponde. Eh? Ecco qua, che è partito. Hola. Hola, che passa, Francisco? Tutto Hola. bien? Che sono venuto? Come stai? Tutto bene? Eh, eh, sto qui con il Winston Churchill. Che stai con il Winston? 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 Pues tuvimos una pequeña discusión, ¿Qué vamos. Discusión, no, es que te... ¿Qué no, escu tenés? Escucha, 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 Francisco. Te eh, estoy escuchando. Eh, eh, Winston te saluda. Winston, saluta a Francisco. Hola. Saludos, eh, Winston. Perfecto. Allora, eh, no, habíamos un, una discusión, ¿no? Sí, o sea, dime, dime. Eh, es, que, es que queremos abrir una tienda, una, una tienda, tienda. sobre internet, sí. y, y tenemos que decidir el nombre. El nombre, el nombre, es importante, el nombre. el nombre es fundamental, vamos. Entonces la discusión es si abrir la tienda con el nombre de Mussolino, Mussolini, no Mussolini, no solo, excusa. Mussolino, Mussolino. <risa> Muy divertido.
Presidente. Ah, eh, Mussolini punto negozio in italiano, punto sì, claro, claro, negozio, cioè? negozio, Oppure Mussolini.shop e basta, ecco. Eh. Eh, pues, che pensi? Che chiare sa aprire un'azienda? Che sì. Che, che vende prodotti, vale? Che sì. E in tutto il mondo. Che sì. Pues negozio. Vamos, mi parece muy bien. Hombre, claro. Pues muchas gracias, Francisco. Pues Hasta luego, ya nos Hasta vemos. Luego, ya nos vemos. Ah. Que ya nos vemos. <ride> Hasta, Hasta luego. luego. Hasta luego. E l'hai visto? E adesso siamo pari, eh? E no, e no, perché qui abbiamo Adolf ha detto shop, attenzione, Stalin ha detto shop, però qui abbiamo De Gaulle che ha detto negozio e abbiamo anche Francisco Franco, no dico, che ha detto negozio. Eh? E quindi, che facciamo? We called Trump. Cosa hai detto, scusa? We called Donald Trump. Devo chiamare Trump. Yes, you have to. Trump, you have to call Trump. Benito, you have to call Trump. Va bene, non voglio litigare con te, Winston. Chiamiamo Trump. Eh? Eh sì. Anche Trump. Andiamo subito. Sentiamo un attimo. Yes. Hello Donald, how are you? Yes, yes. Are hello there. I'm Benito Mussolini. Hey, Benito, Everything okay? Right, man. Oh You're yes, right. so great to hear you. Yes. Oh, great to hear mm. as well, man. Yes, I I'm here with uh, Winston. Winston. Uh, uh, by the way, he says hello. 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 <laughs> yes. Such a great well, uh, well, I know you're busy. Yes, I am. Uh, yes, I'm busy. Yes. You know, campaigning uh, and everything. So, yeah, yeah, campaigning, of yeah, course. Exactly. Yeah, the new presidential, presidential elections. Ah, <laughs> <laughs> uh, yes. Uh, well, uh, just a question, Donald. Yeah. I'm sorry yeah, if I have to bother you. Uh, the question is this one: We would like to open a shop. Uh? A shop. Uh, there will be Winston and and I running the shop or something yes. like that. <laughs> and uh, so uh, there's a big debate here. C'è un grande so c'è un grande dibattito, caro Donald. Whether to call the shop uh, Mussolini. .it, mi raccomando, perché siamo sovranisti, yes, oppure mussolini.shop, ecco, e quindi volevamo sapere la, la tua opinione al riguardo. Sì, Donald, scusa un attimo, la domanda è... è no, è, è, no, no, Donald, sorry, if you could answer the question, please. Yeah, all right, so I'll ask yes, the question. Yes, absolutely, so, okay. yeah. Right, so you want to open a shop, correct? Yes. All right, and you want to sell products in the shop, correct? Yes. Right, and worldwide, correct? Yes. Then I think it's shop. It's gonna be shop. Oh. It's shop. It's shop in English. Make yes. America great again, shop. All right. All right, Donald. Yes. Yes. Okay. Thank you, Donald. All right, no problem. Thank you. Bye. Uh, bye bye. Yeah, yeah, Take care. yeah. 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 Say, bye. say hello to, to uh, Melania on my behalf. Yeah, the same to Arcade, okay? Bye, Thank okay. you, Thank you. Thank you. Thank you Donald. Thank you. Bye bye. Thank you. My cake. Cake. E va bene, lo chiamiamo shop. Sei contento? Yes. Va bene, scusate, vi abbiamo distratto con questa cosa che sicuramente non mi interessa. Quindi, passiamo alle prime domande. Ernesto, quando sei pronto, vai con le telefonate! Ma è fastidioso questo stile. È fastidioso. Avevo detto, ho capito, ma sei partito troppo presto. E basta! Ah. E ha smesso il telefono. Però dovevamo partire con le telefonate. E meno male che non ero nervoso oggi. Sai cosa ti dico, Winston? Che cosa? Facciamo uno scherzo. Eh? What? A Facciamo... joke? Ascolta, gu guarda Winston. Guarda, ah. guarda come si fa. Eh? Vai Ernesto, Vai. parti con le telefonate. Pizzeria. Casa Mussolini? Non è Casa Mussolini? No, no mi dispiace, è la pizzeria di Posillipo. No, mi scusi, devo aver chiamato Luigi Di Maio. Grazie. Niente, scusi ancora. Nessun problema, arrivederci. Scusi. Abbiamo fatto lo scherzo. <ride> ah, abbiamo fatto lo scherzo. <ride> no, no, perché questa suoneria dà anche fastidio. Eh? È un poco come quando fanno... Eh... Hai, hai sentito, Winston, che in tutta Italia stanno facendo una, una nuova cosa? Eh? Che una, cosa? Una, una, una cosa che si chiama IT Alert. IT eh? Alert. Di questi anglesismi. IT Alert. Cos'è? Praticamente tu hai in mano il tuo telefonino intelligente, che tanto intelligente poi non è. Mm? E di colpo arriva una suoneria che fa be 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 eh sì è per l'emergenza emergenza di che cosa non si capisce voglio dire cade una cometa be be sta cadendo una cometa che me ne frega cosa ci posso fare io eh? crea tensione sembra quasi che ci sia una strategia de della tensione in questo paese eh? arriva un, un maremoto be 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 non si capisce eh? stai parlando con qualcuno e eh? è, è, è strano sembra che ci vogliono mettere eh, in in una condizione di paura continua, di cosa ti devono avvertire? Quale sarà questa emergenza? Eh? 
Insomma, abbiamo avuto il Covid, abbiamo avuto la guerra, quale altra emergenza? Eh? Gli alieni? Hm? Deve arrivare qualcuno dallo spazio a dirci che non siamo una razza intelligente? Hm? Non lo capisco. Va bene, ho perso tempo, scusate, ho divagato. Hm? Allora, allora, sai cosa ti dico? Io mi prendo un bel caffè Ernesto e facciamo uno stacchetto pubblicitario, eh? così mi riprendo un secondo. Bene, hm? Stacchetto pubblicitario! È tempo di ciucciare con Ciucciarin, il caffè di Turin. Ba 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 beam ba 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 Bene, siamo tornati qui in studio e possiamo passare eh, alla, alla prima domanda, eh, una domanda seria, speriamo che ci siano persone serie e concrete. Eh. Quando sei pronto Ernesto vai con le telefonate. Mussolini. Buonasera Luce, sono Carlo Ceci. Buongiorno, anzi buonasera, mi scusi, buonasera, sì. sì. Buonasera Luce. Eh, sì. Eh, Vabbè, non importa, buonasera, buongiorno, insomma, eh, mi scusi. Eh, mi ha confuso. Eh, mi dispiace. Eh, no, allora, io sono Carlo problema, Ceci. Mi dica pure. Sì, allora, sono Carlo Ceci del resto del Carlino. Moduce, volevo farle una domanda riguardante lo spot di Selunga. Sa, sa che c'è questo spot di Selunga che ha creato un, un grosso dibattito su quello che eh, la famiglia, anche la Presidente sì. eh, del Consiglio, Giorgia Meloni, ne ha parlato. Beh, e allora questa era la prima domanda. Cosa ne pensa lei di questo spot? La seconda domanda riguarda il libro del generale Vannacci, Il mondo al contrario... Il generale ha detto che l'omosessualità sì. non è normale e, e, e quindi volevo la sua opinione al riguardo, insomma, perché ne hanno parlato un po' tutti e volevo sapere anche la sua opinione, Duce. Ecco, questo è quello che vorrei chiedere, insomma. Va bene, la ringrazio. La ringrazio lei, grazie. 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 Ebbene, la domanda che voi mi fate... È una domanda alla quale posso rispondere purtroppo solo in parte. Lo spot dell'esse lunga, io le devo dire che l'ho visto, ma penso di non avere le competenze giuste per giudicare la qualità di questo spot. A differenza del nostro grande Presidente del Consiglio, Giorgia Colmelone, che di spot se ne intende. Eh, eh ragazzi, se ne intende proprio di spot. Toglieremo le accise alla benzina, faremo il blocco navale, non approveremo il MES. Che spot! E io comunque ho visto, ho visto questo spot, devo dire, da solo, e mi ha molto colpito, come penso abbiano colpito, come abbia colpito, scusate tutti gli italiani, la storia di questa bambina, di questa coppia separata. E devo dire che ho anche pianto, sì, ho pianto, lo confesso, anch'io un cuore. Guardate la lacrima. Quando la bambina ha donato una pesca al suo papà, io pianto. Io pianto perché mi sono detto, tra me e me. Ma questa è la prima volta che un'ex moglie regala gli alimenti al suo ex marito. Eh? Quindi uno spot rivoluzionario sotto un certo aspetto. Uno spot che ci insegna veramente a eh? andare verso il futuro. Un'Italia migliore, un'Italia più buona. Eh? E poi mi sono anche chiesto ma la pesca sarà una pesca ma ci sono le campane Ernesto hai visto? ci sono le campane che sono di nuovo ma dico ma che succede qui devo parlare col eh, mi, mi, interrompono, mi interrompono il flusso del pensiero comunque stavo dicendo la pesca ma è una pesca italiana? Mm? non è che è una pesca che proviene da un altro paese eh? no dico eh? sono piccoli eh, dettagli mm? ma sono importanti Comunque sì, devo ammettere che c'è una grossa crisi della famiglia in Italia, una grossa crisi di natalità, pensate, quando ero io al potere, si facevano 27, nascevano 27 bambini per ogni 1000 abitanti all'anno, adesso ne nascono solamente 7, abbiamo un tracollo verticale della natalità. E non abbiamo più delle razioni di coppie che funzionano, molte coppie scoppiano, non a causa della pesca. Ma soprattutto a volte 
a causa della banana per le donne o della patata per gli uomini mm? ah se fosse un mondo solo di pesche sarebbe un mondo più tranquillo senza conflitti ma quando arriva la banana o la patata cari miei tubero contro frutto eh? Eh, le emozioni volano eh? ma una volta era diverso una volta era diverso e vi spiegherò perché comunque mm. chissà perché questa coppia è divorziata innanzitutto andiamo oltre analizziamo questo spot eh? questo papà Forse ha perso il lavoro. Forse lavorava all'S lunga. Mm? Eh, perché anche l'S lunga licenzia, sapete. Eh già. Eh, quindi si è trovato in ristrettezze economiche. Cosa ne sappiamo noi? Magari quell'automobile dove ha accolto la figlia aveva un fermo amministrativo. D'altronde la mamma gli ha tolto tutto. L'appartamento che lui aveva comprato mm? gli deve passare gli alimenti. Eh? Eh. Eh sì, eh. oltre 500 euro al mese, provaci tu con uno stipendio da dipendente all'esse lunga quando ti separi con tua moglie a dargli 500 euro al mese alla famiglia. <ride> eh, eh, mi rendo conto. Mm. E forse, forse sto pensando quella pesca era anche un atto di violenza, forse, forse la mamma per prendersi il giuoco mm, del papà mm, ha detto alla bambina dagli una pesca papà, dagli una pesca. Eh, eh, eh. eh. E a papà, vedi come gli girano. Mm. Comunque, questo è il mio pensiero per quanto riguarda eh, questo spot. Ecco, per quanto riguarda invece il libro del generale Vannacci, eh, anche qui devo dire eh, che non, non l'ho letto, eh, non, eh, insomma, non era Nietzsche, ecco, non era, eh, non, non era Hemingway, eh? Non era Balzac, ecco, non era Simenon, quindi anche adesso... Però ho notato che, che sì, la discussione si è centrata sul fatto che il generale abbia detto, ahimè, che gli omosessuali non sono normali, o anzi, per meglio dire, che l'omosessualità non è la normalità. Non è vero! Io questo lo nego. Ormai viviamo in un mondo dove tutto è normale. Mm? Quindi ripudio con forza il messaggio che ha dato il generale. Mm. Tutto è normale e tutto deve essere accettato. Ecco, per esempio, no? adesso eh, eh, immaginiamo lo spot dell'S lunga. Eh? La bambina eh? e, e due papà, per esempio, due papà, che, che, si, che si sono separati. Eh, eh. eh. In quel caso la bambina vuole che i due papà tornino assieme, anche questo potrebbe essere normale, eh? d'altronde è anche normale, eh? Eh, un papà, due papà possono dare l'affetto materno o, o, o qualcosa del genere, eh? è vero che rispetto a una mamma non possono donare il capezzolo pieno di latte, però possono, se sono palestrati, insomma, un, un buon pettorale, da do, eh? Co come ciucciarin, do, ci si può ciucciare qualcosa, eh, si può, ecco. Eh, eh sì, eh sì perché, perché anche le coppie eh, le coppie eh, forse la babina avrebbe regalato una banana non una pesca eh? guarda eh? papà ti regala una banana all'altro papà due papà eh, però eh, voi pensate che questo eh, sia forse assurdo ma, 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 ma a pensarci bene ho letto una notizia di un noto cantante italiano un cantante forte un cantante solido, Tiziano Ferro, che si è appena separato dal marito in Gran Bretagna e ha due figli. Anzi, ha detto che con i due figli, che uno si chiama Margherita, come te Margherita? Aspetta il controllo, ve lo vorrei essere sicuro, non vorrei dire... Eh, eh. Sì, Margherita, Margherita, Margherita. Un bacio. Eh, 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 Andreas, sì, i figli sono stati la causa della separazione, vedete? A volte i figli non portano piacere, ma portano dissidio. Eh? E quindi i due si sono separati. Ah, eh, capita anche quello. E allora mi sono chiesto, dato che a Londra non c'è l'esse lunga, cosa succederà? Perché l'amore prevale sempre. Beh, I due papà troveranno due compagni. E di colpo questi due bambini 
che succhiano avidamente durante la loro infanzia, dei pettorali tenaci che possono dargli maschili, che possono dargli amore materno, però questo è normale, questo è normale. Si troveranno quattro papà, papà uno, papà due, papà tre e papà quattro. E questo è normale. Caro generale Vannacci, ti sfido a dimostrarmi il contrario. Mm? Ma poi ho pensato, no, aspetta un attimo, eh no, perché... Eh, 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 siamo moderni, voglio dire. Eh, eh, sapete che, che ci sono i, i cosiddetti PAX, questo acronimo, eh, anche in Italia, che non prevedono la fedeltà. E quindi magari i papà, per distrarsi, giustamente, magari frequentano anche... hanno un compagno, ma frequentano un altro compagno. E quindi il bambino di colpo si potrebbe trovare sei o sette papà. Ecco! Eh. E sicuramente un affetto materno lo avrà questo bambino. Pensate cosa può fare una litigata eh, all'interno di una coppia. Me lo capisco, lo capisco. Eh. C'è cioè, il divorzio, siamo moderni, un papà e una mamma che litigano. Ma pensate quattro papà che litigano assieme, palestrati. Eh. Che immagine può lasciare nella mente di un bambino? Un'immagine sana, un'immagine forte. Poi Tiziano Ferro, fortissimo. Ma questo era solo un esempio, eh. non volevo parlare di lui assolutamente. Eh, anzi, eh, sembra che abbia, giustamente si sia dedicato ai figli. Questo mi sembra molto buono, molto buono. Ma poi ho pensato, ma se, se quattro papà o sei papà può essere la, la normalità, hm? e quattro mamme? No, dico, ci abbiamo pensato, quattro mamme? Adesso non voglio fare del razzismo, hm? assolutamente. Ma, come suo dire, io non ho pregiudizi, ma ho preferenze. Ecco. Se fossi un piccolo bambino, io, soprattutto se sarei maschio, ecco, un piccolo bambino maschio, nel caso della bambina è diverso, forse, non lo so. Io preferirei quattro mamme a quattro papà. Quattro belle mamme romagnole, con due tette così, di modo che possa ciucciare tutto il tempo avidamente. Come quando ciuccio dal mio caffè, ciucciarin. Eh? La pannetta, non la leccare, ciucciala. Eh sì, quattro mamme, eh sì, eh sono preferenze, eh? magari anche tre romagnole e una svedese, eh? anche, anche due romagnole e una svedese e una russa, eh, così ci riappicifichiamo eh, in un certo senso, ecco, eh sì, eh lo so. Ma poi ho pensato, no, scusate un attimo, allora, quattro papà si può fare, quattro mamme si può fare, sette papà si può fare, eh? La pesca, la banana, l'esse lunga, la bambina si faccia i cavoli suoi, sta bambina. Stiamo parlando di cose serie. Eh? Vada nella stanzetta a giocare con i balocchi e faccia parlare gli adulti. Eh? Ma eh, allora, eh, non dico l'Islam, parliamone. Non è che forse l'Islam è più avanzato della nostra società occidentale? Mi è venuto il dubbio, no? Perché quattro mamme e un papà. Se ci sono quattro mamme e ci sono quattro papà, quattro mamme e un papà, e anche... Eh? E quindi ho pensato, ma non è che forse in Algeria, in Cisgiordania, eh? sono più avanti di noi? Mi è venuto questo dubbio, forse noi siamo indietro. Eh, eh sì, e quindi, cari miei amici islamici, vorrei essere promotore con voi di una legge che consenta il matrimonio poligamo. Eh. Eh sì, perché noi siamo moderni, eh, siamo moderni. Eh? E anche per i mormoni è la stessa cosa, solo che i mormoni ce ne sono un po' di meno, si vedono ogni tanto nelle vie questi mormoni che parlano una lingua strana. Eh? Non, 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 eh, non arrabbiatevi, eh? è, è vero che, che Mormon diceva se Mormon non va dalla montagna, la montagna va da Mormon, o qualcosa del genere, o forse era, non lo so. Ma, no, comunque gli piace sciare a questi mormoni, ecco, diciamolo così. Eh? E quindi... Quattro mamme, io però, io però, per giustizia, sono un fautore di cinque mamme e un papà, per evitare discussioni in casa. Eh? Se si discute sull'allevamento dei figli, cinque mamme e si va a votazione. Scusate, ho toccato il telefono. Eh? Ecco, vorrei il, il vostro commento, eh, lasciatelo pure sotto, eh, sotto questo video che rimarrà poi registrato. Mussolini, cinque mamme e un papà. Ecco. Eh, così non si discute più, eh, eh, il bambino è contento, bambino, bambini, bambini, un sacco di bambini che ciucciano, cinque mamme, eh, ciucciano tutti quanti, eh no, eh, e il papà che guarda, anche perché il papà è più, 
ecco, e questo spero di non aver creato scandalo, ma, ma è logica aristotelica, 1 più 1 uguale 2. Eh? E poi ho pensato, ma se quattro papà vanno bene, quattro mamme vanno bene, quattro mamme più un papà, cinque mamme più un papà, ma dico, ma perché non legalizzare di nuovo la prostituzione? Quando c'ero io, le case chiuse erano aperte, hm? e non è una battuta. Hm? Adesso le case chiuse sono chiuse, non prendono aria, sono piene di ragnatele, eh? ma dobbiamo lasciarli sfogare, e allora ho pensato... E ve lo annuncio adesso, l'idea di fondare un partito, un partito e presentarmi a queste elezioni europee, sì, il partito della fertilità. Ne ho già discusso una persona che vorrei che fosse alla guida di questo partito. Non spot come l'esse lunga, non promesse vacue, le accise, <ride> eh, i blocchi navali, il MES, no, no, perché se io dico una cosa la faccio... Questo partito riaprirà le case chiuse in Italia e io faccio una promessa, una promessa solenne a tutti quanti italiani. Più orgasmi per tutti! Dico addirittura due orgasmi al giorno. Mm. E potete pagare con carta di credito o Satispay. Eh? Satispay. Oh. Anzi, faremo una nuova pubblicità per Satispay. Satispay! Eh? E, ti, e ti soddisfa veramente la casa chiusa. Eh? Ecco, questo è il mio pensiero. Per quanto riguarda il libro del generale Vannacci, eh? vedete quante cose ha stimolato questo libro. Eh? E quindi vorrei chiudere, vorrei chiudere questo intervento con una solenne promessa. Votate il partito della fertilità. Eh? Vi facciamo solo una promessa, più orgasmi per tutti. Eh? E adesso direi che è abbastanza. Ernesto, che ne dici? Sono d'accordo, Duccia. E tu questo che ne pensi? Oh, mi piace l'idea orgasmo, molto bella. Bene, sono contento. E allora, Ernesto, vai con l'ultimo stacchetto pubblicitario prima di andare in chiusura. Forza! Inizia la mattina con una carica di ciucciate, col caffè ciucciarin, il caffè di Turin. Ba, 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 beam, ba, 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 ba. Bene, siamo ritornati qua in studio. Mm? Mille grazie alla persona che ci appoggia in questo programma. Spero di non aver divagato troppo. Lasciate pure dei commenti se volete su quanto ho detto. Vi ricordo che abbiamo un grosso obiettivo, quello di arrivare a 5.000 iscritti a questo canale entro la fine di ottobre, possiamo farcela insieme? Mm. Possiamo farcela, Winston, cosa ne pensi? Yes, we can, Benito, mm. yes. Se l'ha detto lui, c'è una certezza. Mm. E allora io direi di passare alle ultime due telefonate quando siamo pronti. Mm. Mussolini. Ehi, hey, salve, buonasera, sono Emma. Sì. Sono oh. Emma. Salve, signor Duce. Ciao. Buonasera. Salve. Eh, sì, sì. Volevo parlare ma, con ma lei. Ma chi sei, scusa? Sono Emma, la bambina delle Selung. Ah, ah, ah. Eh, ah, sì, eh, sì. Allora, volevo chiedere, non mi disturbo, vero? Ma non ti preoccupare. Ecco, eh, volevo, volevo... Sì, 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 sì. Co come questo? stanno mamma e papà? Tutto bene? Eh, mamma e papà litigano sempre. Papà, ma ha mangiato la pesca? Eh, papà ha mangiato la pesca, ma ha detto tante volte parolacce su mamma perché, perché deve dare gli alimenti e quindi... Non Vabbè, non importa, non, non ti preoccupare, tesoro. Sì, allora, cosa posso fare per te? Allora, io volevo cosa? fare una poesia, dire una poesia. Mi vuoi leggere una poesia? Sì, voglio leggere una poesia. Va bene. Allora. Va bene, allora, sì. Questo Vabbè, scritto. leggimi la poesia, dai. Di chi è che verso il futuro ci conduce? È lui, è il duce. Chi è che con il suo sguardo ci seduce? È lui, è il duce. Chi è che ci guarda con l'aria truce? È lui, il duce. Ecco, questo è quello che ho scritto. Va bene, ti ringrazio tesoro. Niente. Eh sì, spero che tuo papà e tua mamma tornino insieme. Ma mm? non lo so, perché papà eh, non piace. Hanno la mia benedizione, ci eh, mancherebbe altro. Grazie duce, eh? ma papà non piace il mestiere della mamma. Eh. Ma non gli piace, non gli piace. Ma perché cosa fa tua mamma? La porno star. Ah. Eh. E vabbè, e eh, vabbè. Vabbè, non ti preoccupare. Va bene. Eh, eh, sì. Eh, sì. Ci grazie. vediamo in Miss Lunga, mi raccomando. Ciao, eh. ciao, arrivederci, ciao. arrivederci. Eh, cosa volete che dica? So, sono i belli della diretta? Eh? Comunque, insomma, c'è speranza. Eh? Finché c'è Selunga, c'è speranza. E poi è bello vedere che i valori 
cristiani della famiglia eh, siano mantenuti da un'azienda privata. Eh. Molte persone si chiedono dove sono finiti questi lavori, io dico all'esse lunga, corsia 2, scaffali in alto, ci siamo capiti. Allora, io direi che a questo punto possiamo forse chiudere, Winston, che ne dici? Mm? Facciamo l'ultima telefonata. Ben Ancora una telefonata? Mm -hmm. mm? Yes. E va bene, mm, va bene. E allora mussolini.shop, insomma, mussolini.shop, vabbè, secondo me ne possiamo ancora discutere, ma insomma sarà detto Trump, quindi... Allora, passiamo all'ultima telefonata. Mussolini. Buonasera Luce, buonasera. Buonasera, sono, buonasera. Sono Massimo Braccacci della Gazzetta di Livorno, volevo una sua opinione su Marco Rizzo, il segretario d'Italia Sovrana e Popolare. Eh, <ride> come sa, eh, si presenta alle elezioni europee, ma vuole uscire dall'Europa, vuole uscire dalla Nato, vuole uscire eh, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, vuole uscire dall'Euro. Ecco, lei che ne pensa di tutto questo? Va bene, ecco. la ringrazio. Eh, grazie Luce, grazie. Buonasera. Grazie, buonasera. Bene, la domanda che voi mi fate non solo è stimolante, ma suscita emozioni, emozioni forti. Perché stiamo parlando di una persona, Marco Rizzo, che apparentemente ha qualcosa in comune con me. Tutte e due abbiamo due grandi nemici, la forfora e le doppie punte, ma tutto il resto ci separa. Questa persona, un comunista, fatemelo dire, un comunista, che si vanta di essere un comunista. Un comunista che vuole uscire dall'euro, che vuole uscire dall'Unione Europea che vuole uscire dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che vuole uscire dalla Nato, così tanto bene ha fatto per la pace la Nato, un'organizzazione pacifica, pacifica. Eh? Adesso metteranno anche un ufficio della Nato a Tokyo. Eh? Tu dirai, ma l'Alleanza Atlantica è quello, è l'Oceano Pacifico, era pacifico, ma è arrivata la Nato. Eh? E quindi questa persona, che osa sfidare eh, l'ordine costituito? Marco Rizzo, un comunista, da due soldi, un bolscevico. Ebbene ha superato il limite, ha usato troppo. E io ti dico Marco Rizzo, la devi piantare, eh? la devi piantare. Ma che sono queste storie di lasciare l'Unione Europea? Si può fare un referendum per l'autonomia del Veneto, si può fare un referendum per l'autonomia della Lombardia, quelli, quelli sono problemi seri, ma uscire dall'Unione Europea mai, mai, quella è sedizione. Il resto no, il resto sono chiacchiere, sono carnevale, no, ma questo no, questa è sedizione. Cerca di essere una persona seria Marco Rizzo, cerca di farti una cultura, cerca di essere come tutti gli altri, di guardare Fedez e Ferragni su Instagram, eh? Insomma, cerca di essere come gli altri, come un banco di pesce, come una sardina, eh? Vai con le sardine, cerca di essere che tu una sardina, meglio mille giorni da sardina che un giorno da squalo, Marco Rizzo. O qualcosa del genere. Mm? Ma cerca di fare la persona seria, di, di dire luoghi comuni, viva l'onestà, per esempio, guarda Luigi Di Maio, eh? Dove è finito, eh? E chiamalo un cretino, eh, quello è un genio. Eh, il, nostro, il nostro Metternich di Pomigliano eh, eh, quello sì eh, eh. quindi anche tu cerca di, cerca di dire delle banalità come fanno tutti quanti eh. comunque Marco Rizzo questa cosa mi fa arrabbiare e quindi Marco Rizzo io te lo dico io ti sfido Marco Rizzo io ti sfido avremo questi nemici le punte doppie, la forfara non mi interessa io ti sfido a un confronto televisivo perché ti voglio sfidare e fare vedere la tua mediocrità la tua mancanza di cultura, la tua bassezza e viltà. E quindi ti sfido a un programma televisivo, rigorosamente in bianco e nero, dovunque vuoi, eh? Su Rai 3, Telecabul, 
una volta, adesso... Vabbè, non partiamo, Tele Kabul, Tele Hanoi, Tele Pechino, eh? Qualunque televisione, non importa, eh? E vediamo, vediamo, ti farò fare una figura meschina. Ti porto la bambina delle S lunghe in trasmissione, eh? E ti faccio parlare con lei, perché quelli sono problemi, altro che cretinate, eh? L'inflazione, la guerra, cretinate! È importante parlare di spot pubblicitari. No, eh, ho, ho detto la parola spot, lo so, la, lascia stare, lascia stare Winston. Right. Comunque, mi sono calmato, mi sono calmato. Tanto non accetta la sfida, non l'hanno accettata gli altri, insomma. Qui la lista è lunga. Eh? Eh. E eh vabbè, scusate, scusate, ho perso il controllo, mi ha emozionato la conversazione con la bambina dell'esse lunga, e... e quindi, eh sì, sì, come dice Giorgia Colmelone, quella, quello è un esempio di vera cristianità, eh? Eh. nel frattempo diamo un sacco di armi, così si, si ammazzano tra cristiani, ma lasciamo perdere, quello non è un problema, non, non voglio stancarvi con cose ridicole. <ride> Allora, carissimi amici, vi ricordo, il nostro obiettivo è 5.000 iscritti entro la fine di ottobre. Vi chiedo anche una grossa cortesia, se anche voi come me amate l'esse lunga, di usare un hashtag. Sì, ho usato questa parola, ma non riesco a tradurla. Cancelletto fa schifo, scusate. E eh, eh, lo so, hashtag, eh, beh, certe volte uh, yeah. Winston alcune parole in inglese suonano meglio. Eh, yeah, il cancelletto, se avete delle idee, di, ma io non, non riesco a tradurla. Elaboratore va bene, la chiacchierata virtuale mi piace molto di più. Sentite, chiacchierata virtuale, sentite come, come suona bene alle orecchie. Eh? Ma, ma, eh, quindi, l'hashtag, scusate, l'ho usato. E eh, vabbè, e eh, vabbè, vi chiedo scusa. Eh. L'hashtag Mussolini Show, M maiuscola, Mussolini Show, S-H-O-W, mm? come whisky, yes. che c'è tanto a te Winston, e come Winston, veramente, nei commenti, nelle conversazioni, diffondiamo questo hashtag in tutto il mondo, e con questo, cari amici, io vi lascio, vi ringrazio di avermi seguito, da Predappio è tutto, viva l'Italia!